இப்போ வந்து அவங்க இவங்களுடைய ஸ்ரீமதி ரங்கநாதன் அவர்களுடைய ஆன்ம ஞான மலர்ச்சி பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் முதல் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு சசங்கம் நான் வந்து இதை தான் எடுத்தேன் இது வந்து பத்தஞ்சலி மகரிஷியினுடைய ஃபஸ்ட்டு இது டெஃபனேஷன் யோகத்தை பற்றி அதாவது வந்து யோகம் அப்படின்னாலே நாலு மார்க்கங்கள் இருக்குது ஞான மார்க்கம் யோக மார்க்கம் கர்ம மார்க்கம் பக்தி மார்க்கம் அதில் யோகம்ன்றது வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஒரு இன்னர் சயின்ஸ் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வருஷு ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகம் யோக சித்த விருத்தி நிரோதக இது வந்து பத்தஞ்சலி பத்தஞ்சலி தாங்க சயின்டிஸ்ட் இன்னர் சயின்ஸினுடைய சயின்டிஸ்ட் அப்புறம் ஏன் வந்து எனக்கு வந்து உள் விஷயம்தான் எனக்கு நம்ம வந்து இங்கே வந்து வெளி விஷயங்களில் ஒன்றும் இல்லை வெளி விஷயங்கள் மொத்தமாக ஒரு நனவு நிலைன்ற ஒரு மைண்டினுடைய க்ரியேஷன் அப்படிங்களா மனத்தினுடைய மொத்த படைப்பு தான் நம்மளுடைய பிரபஞ்சமும் சரி நம்மளும் சரி எல்லாம் போய் கொத்து அப்படிங்களா ஏன்னா இந்த வரக்கத்தில் இல்லை ரொம்ப வில ரொம்ப கஷ்டமே பட வேண்டாம் ஆனால் நம்பாது மனித மனம் நம்பவே மறக்காது குரு சந்நிதியில் தான் அது வந்து அது வந்து மெய்ப்பிக்கப்படும் ஏன்னா அவரே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பார்கள் இங்கே ஏன் வந்து இந்த ரிஷி வந்து யோகம் என்பது மனத்தில் எண்ணங்கள் உதிக்க ஒட்டாமல் அழிப்பது தடுப்பது புரியுதா பிளாக் செய்வது எங்கே சொல்லியிருக்கார் பாருங்க யார் சயின்டிஸ்ட் இன்னர் சயின்டிஸ்ட் இவர் இன்னர் சயின்டிஸ்ட் பத்தஞ்சலி மகரிஷி வந்து உள்ளுடைய அவன் மெய்ஞானி ஏன் அவர் வந்து முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா எட்டு அஷ்டாங்க மார்க்கம் சொல்லுவார் யோகம் வந்து அஷ்டாங்க மார்க்கம்னு வர அதில் வந்து என்ன சொல்லுவார் யமா நியமா ஆசனா பிராணாயாமா பிரத்யாகாரா தாரணா தியானா சமாதின்னு எட்டை போடுவார் இந்த எட்டில் எட்டை எடுத்து பிரதானமாக சொல்லியிருக்கலாம்ல அவர் எந்த இதையும் டீச் பண்ணலை எந்த குண்டலினையும் டீச் பண்ணலை எந்த மூச்சு சுவாசமும் டீச் பண்ணலை எந்த உள்ள உள்ளியும் ஏற்றையும் டீச் பண்ணலை ஆனால் வரும் எல்லாம் தானாக வரும் ஏன்னா இந்த ஜீவன் வந்து அதான் சொன்னேன் இல்லை குவாண்டம் ஃபீல்டுன்னு சொன்னேன்ல குவாண்டம் அவேர்னஸ் அது புரியுதுங்களா ஒரு புள்ளியில் வந்து அந்த ஆகாசம் ஒரு புள்ளியில் நிற்கிது ஒரு தனி மனுஷங்கிட்ட புருமா கவனமாக நிற்கிது ஸோ இந்த கவனம் வந்து பல சரீரங்களில் இருந்துட்டு வந்திருக்கு அந்த கவனத்துக்குள்ள அந்த தனி கவனத்துக்குள்ள மனம் இருக்கு எண்ண கூட்டங்களினுடைய திரட்சி இருக்கு அப்புறம் அத்தனை நாட்டங்களினுடைய திரட்சி இருக்கு காலம் இருக்கு தேசம் இருக்கு அஞ்சு வகையான புலன் உணர்ச்சிகள்லாம் இருக்கு அப்புறம் அந்த தனி ஜீவத்தன்மையை அந்த நான் வந்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கு நான் தான் பிறப்பெடுக்குது நானுடைய கொத்தடிமை சேவகர்கள் தான் வந்து புத்தி மனம் மீதி புலன் நாட்டங்கள் அஞ்சு விதமான பதிவுகள் புரியுதுங்களா புலன் மூலமாக பதிஞ்ச அனுபவங்கள் அனுபவ எல்லாமே குவாண்டம் ஃபீல்டு எந்த கேட்ஜெட்டுக்கும் அகப்படவே அகப்படாது அதை தானே ஒத்த வந்து யோகமாக சொல்லி கொடுக்க முடியும் இப்போ அது நடக்கலையே அப்போ எடுத்த உடனே அன்னமய கோஷால் என்னவோ பண்ணுறது இல்லாட்டி மூச்சை வச்சுக்கிட்டு ஏதோ பண்ணுறது மனத்தை சைடு கூட யாரும் வர்றது கிடையாது அது குவாண்டம் ஃபீல்டுன்னு கூட சொல்கிறது கிடையாது எதுவுமே கிடையாது அங்கே புரியுதுங்களா அப்போ என்ன ஆரம்பிச்சிருக்கார் அவர் மனத்தில் விற்த்தின்னா தாட்டுங்க இது வந்து சமஸ்கிருத வார்த்தை யோக சித்த விற்த்தி நிரோதக உண்மை அர்த்தம் என்ன யோகம் என்பது மனமானது இல்லாட்டி சித்தமானது எண்ணங்களாக உதிக்க விடாமல் ஒழிப்புது எண்ணம் உதிக்கலன்னா எண்ணத்துக்கு அடிப்படை என்ன உணர்ச்சி உணர்ச்சி இருந்திருக்காது உணர்ச்சிக்கு அடிப்படை என்ன தனி நான் அதுவும் இருந்திருக்காது ஆனால் அங்கே நானுன்னு சொல்லலை அவர் புரியுதுங்களா அங்கே தான் வந்து ரமணம கிருஷி வேறுபடுறாரு ஒரு பெரிய இன்னர் சயின்டிஸ்ட் சயின்ஸை சொல்லி கொடுத்த பத்தஞ்சலி மகரிஷியே நானை சொல்லவே இல்லை அவர் ஐ ஃபீலிங்னு சொல்லியிருக்காரு புரியுதுங்களா அதாவது வந்து அவங்களுடைய கடைசி பாயிண்ட் என்ன இருக்கும்னா வந்து ஒரு ஒரு பர்சனல் அவேர்னஸ் ஒரு அவேர்னஸ் வந்து அங்கே நிற்கிது அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்களே தவிர அந்த அவேர்னஸ் எங்கேருந்து வருது அது அங்கே நிறைய ஸ்டெப் இருக்குது புரியுதுங்களா வேத வேத ம புத்தர் வந்து கண்டுபிடிக்காதே இல்லை புத்தர் வந்து அப்படி கண்டுபிடிச்சார் புத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காரு 
அதாவது வந்து அறிவு உள்ளே இருக்கிறது பேரறிவு அங்கே தான் போய் முடித்தார் அதாவது நம்ம ஆழ்ந்த உலகத்தில் தூங்கிட்டோம் இல்லைங்களா யாருக்கும் அப்படியே சத்த பணம் போல் கிடக்குங்க உலகம் இல்லை எதுவும் இல்லை அந்த இடத்துல இருப்பது பேரறிவு இவ்வளோ தான் போய் பிடிச்சார் அதுக்கு கீழே இருப்பு இருக்குதுன்னு சொன்னவர் பகவான் இருப்பு திருப்பி வந்து அந்த இடத்துல இன்னும் சூக்ஷமாக வேண்டியதாக இருக்குது புரியுதுங்களா அங்கே இருப்பது வந்து பாழ் இல்லை அந்த அறிவு வந்து ஒரு இருட்டில் கிடலை இல்லை அதை வந்து கீழே மேட்ரிக்ஸாக இருப்பது இருப்பு இருப்புன்றது இன்மையே தெரியாது அதுவே அங்கே அறிவாக அப்படியே ஜொலிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அதனால தான் நம்மளுக்கு காத்தால எழுந்தவுடனே எல்லா ஞாபகங்களும் வருது நல்லா தூங்கினோன்றதும் வந்து அந்த இடத்துல புத்தி அறிவாக இருக்கு அதனால தான் உண்மையில் எல்லாரும் கலங்க மாற்றுவர்கள் ஆனால் குரு சந்நிதி இருக்கும் பொழுது பாக்கியம் பண்ணவர்களுடைய சுப வாசனைகளால் குருவும் இருக்காரு டப்ப 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 டப்பான்னு உள்ளுக்குள்ள அவங்களுக்கு உள்ள போயிடலாம் உள்ள போயிடலாம் உள்ள போயிடலாம்னு அவங்களுக்கு உள்ள தள்ளப்படுகிறார்கள் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா சித்தத்தில் விற்பிகளே உத்தி உதிக்காமல் தடுக்கணும்னு சொன்ன மகரிஷி பத்தஞ்சலி மகரிஷி எங்க இன்னைக்கு நடக்கிற ஆசனாசெல்லாம் என்ன கொத்து குண்டலி நீ என்னமோ ஒளி எல்லாம் பார்க்கறது அப்புறம் தீட்சை நெத்தியில் தொடர்றது ஆட உடம்புலேயே இல்லைப்பா உடம்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயமும் இல்லை மனம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமும் இல்லை உள்ளேயே கிடக்கணும் அதுக்கு தான் அழிக்க சொல்கிறார் நிரோதம்னா என்ன நிரோதம்னு ஒரு காண்டமே வந்துருந்தது கர்ப்பத்தடை இதுவே அந்த மாதிரி நிரோதகம் என்ன பிளாக் பண்ணுறது என் உள்ளே வந்து எதுவுமே ஒதுக்க விடாமல் பிளா பிளாக் பண்ணணும்னு ஒரு நெகட்டிவ் ஆங்கிளில் அவர் சொல்லிக் கொடுத்தார் அவருடைய சயின்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இது ஆரம்பிக்குது இதுலேருந்து தான் பில்ட் பண்ணின்னு போகிறார் நூற்றி தொண்ணூத்தாறு சூத்திரங்கள் பில்ட் பண்ணுறார் புரியுமா இது ஃபஸ்ட்டு சூத்திரம் உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் நிறைய சப சபீஜ சமாதி நிர்பீஜ சமாதி சவிச்சார சமாதி நிர்பி நிர்விச்சார சமாதி சவிகல்ப சமாதி நிர்விகல்ப சமாதி சமாதியே கிட்டத்தட்ட எட்டு வகையோ பத்து வகையோ கொடுக்குறாரு எல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கிரேட்ஸு திருப்பி அதை பண்ணுறமே யாருன்னு என்றைக்குமே ஆரம்பிக்கல இங்கே எடுத்த உடனே என்ன பகவான் ரமண மகிழ்ச்சி யாருக்கு இன்னர் சாதகம் கூட யாருக்கு சாதகன் பண்ணுவேன்னு இருக்கானா அவன் தூக்கத்தில் இருந்தால் இங்கே இருக்கணும் தூக்கத்தில் நான் தூங்கி கொண்டு இருக்கிறேன்ற ஒரு தனி உணர்வு இருந்ததுன்னா அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் கரெக்டா நீ வந்து அதுக்கு சாதகம் கொடுக்கலாம் அங்கே ஒன்றுமே இல்லையேப்பா அப்படின்னா அடிப்படையில் ஒன்றுமே ஆற்றல் தன்மையாக இருக்கிறது வந்து பாழ்வெளி இல்லை அறிவு வெளி பேர் இருப்பு வெளி பேர் உணர்வு வெளி புரியுதுங்களா அப்படி வந்து இதுதான் எடுத்தேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சசங்கம் அவங்க வீட்டில் நடந்தப்போ யோக சித்த விருத்தி நிரோதக எனக்கு வந்து எனக்கும் வந்து அவங்கள மாதிரியே தானே நான் ஆனால் நான் உள் விஷயத்தில் திட்டமாக உட்காந்து இது தான் இது தான் விஷயம் இது தான் வாழ்க்கை இது தான் ஒன்றதும் அப்படின்றதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சதுனால வேலையும் விட்டுட்டு நான் இதை ஆரம்பிக்கும் பொழுது க்ளீனாக வந்து நேரடியாக எடுத்த உடனே தான் இந்த ஹெவி டோஸ் தன் கணக்கில் இறக்கினேன் கரெக்டாக நேரடியாக அந்த முறை இந்த முறை எதையுமே சொல்லலை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைல்யூட் பண்ணி சொல்ல ஆரம்பித்தேன் அதுலேருந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நோட்ஸ் ஸ்ரத்தையோ ஸ்ரத்த அதுக்கு வரத்துக்கே கணவன் இருக்கார் அது நடக்கிறது ஒரு சண்டே அந்த சண்டேக்கு கூட கணவர்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்கணும் புரியுதுங்களா அதுக்கு நடுங்கிக்கிட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி போய் கேட்டு கடைசியில் வந்து அதனால் என்ன போய்ட்டுவா அப்படின்னு ஒன்று அதுக்கு அவ்வளோ உள்ளுக்குள்ள என்னமோ சத்துன்னு தெரியுது என்னன்னு தெரியல புரியுதுங்களா அப்படி தான் இருக்கும் அது ஒரு இனம் புரியாத ட்ரஸ்ட் இன்னைக்கு வந்து மாசி மகம் பௌர்ணமி தினம் இப்படி வந்து அது அறுதிட்டு சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு பூர்ணமா மலர்ச்சி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குள்ள அப்படி என்னங்க நடந்தது அப்படி என்னத்தை பார்த்தீங்க இந்த அளவுக்கு அறுதிட்டு சொல்றதுக்கு எப்படிங்க அவங்க அவங்களோட அந்த பதம் எப்படி இருந்ததுங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க அதான் சொன்னேனே நான் வந்து இப்போது இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்தில் அந்த ஸ்ரத்த அப்புறம் வந்து கம்ப்ளீட் சரணாகதி ட்ரஸ்ட் வேறு எங்கேயும் திரும்பி பார்க்காமை புரியுதா அதாவது வந்து எனக்கு என்னமோ கம்ப்ளீட்டாக கிடைச்சாதானங்க நீங்கள் வெளில பார்க்க மாட்டீங்க கரெக்டாக எனக்கு கிடச்சிருக்கிற வாழ்க்கை அற்புதமான வாழ்க்கை அப்படின்றது ஒரு 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 ட்ரஸ்ட் இருந்தால் தானங்க நீங்கள் வந்து இன்னொன்று தன் மாட்டீங்க திரும்பி அப்படி இப்படி இப்படி எங்கேயுமே பரவ கிடையாது அப்புறம் வந்து அந்த ரசவாதத்துக்கு இன்னொரு மெரிய காரணம் என்னென்னா வெறும் ஸ்ரத்தைன்னு சொன்னால் ஏதோ வந்து ஒரு 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 பொருள் பிடிச்சதுனால வர ஸ்ரத்தை இல்லை இது என்னென்னா வந்து இந்த மனுஷன் எப்படி வாழறோம் என்ன புரியுதுங்களா இவன் வந்து 
எப்படி பேசுகிறோம் வெறும் பேச்சு மூலமாக ஏதோ கற்றுக்கிட்டு பண்ணணுன்றது கிடையாது புரியுதுங்களா இவர் பேசுகிறத அப்படியே காப்பி அடித்து மிமிக் பண்ணுறது கிடையாது இவன் வந்து உள் உணர்வு எப்படி இருந்தால் இவன் இது பேசுவான் ஸோ உள் உணர்வு எப்படி இருக்குது உள் உணர்வில் ஒரு நிகழ்ச்சியை எப்படி அட்டன் பண்ணுறான் எப்படி பேசுகிறான் எப்படி வந்து டெலிவர் பண்ணுறான் என்ன ஸ்பிரிட் அது புரியுதுங்களா ஸோ ஒரு ஸ்பிரிட்டுக்கு பின்னாடியே இருந்தா அது தானே ஞானம் புரியுதுங்களா ஞானம்னால என்ன அர்த்தம் அது நதி எந்த கோர்ஸில் போகிறதுன்றது கூட முக்கியம் இல்லை அது வந்து ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு ட்ரைவோடு வந்துக்கிட்டு இருக்குல்ல வருது இல்லை வருதுன்னா அங்கே என்னமோ இருக்கணும் இல்லை அந்த ஸ்பிரிட் எப்படி இருக்கு எம்டி மாதிரி தெரியுது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா முதல் சத்சங்கத்தில் அவங்க காமிச்சு நான் அந்த ஸ்ரத்தை நிறைய மெடிடேஷன்ஸ் கொடுப்பேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் இது வந்து உலகத்தில் சொல்லப்படலை நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த உலகம் மெடிடேஷன்னு போயிட்டுருக்கு தியானம்னு போயிட்டுருக்கு இதே பத்தஞ்சலியில் எட்டு மார்க்கம் எடுத்தா எனக்கு கோடி கோடி பேர் வந்திருப்பாங்க இப்போ புரியுதா உடம்புக்கு மாத்திரம் நான் சொல்லி கொடுத்தேன்னா எல்லாரையும் ஜெயிச்சு முன்னாடி போய் நிற்கலாம் பட்டு உண்மை இல்லையப்பா இது பார்ஷியல் இல்லை அதாவது மூன்று நிலைகளில் ஒரு நிலை தான் வந்து விழிப்பு நிலை அதை போய் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா சதபாம்பாவை பற்றி கதை சொல்கிற மாதிரி போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி கரெக்டா இல்லையா நிகழ்ச்சியை அப்படி தானே அர்த்தம் ஸோ இங்கே வந்து விழிப்பு நிலையில் இருக்கிற உடம்புகளுக்கு ஆரோக்கியமோ உடம்புக்கு பின்னாடி இருக்கிற பிராண இயக்கங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இதுவோ அது அந்த அளவில் தானே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இல்லாட்டி மனம்னு வந்தாலே என்ன பண்ணிடுறாங்க டபல் தியானத்தை பிடிச்சிக்கிறாங்க புரியுதுங்களா இங்கே வந்து தியானமே பண்ணாமல் அங்கே ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கே ஒரு மரம் தியானமாகவே நிற்குதே ஆகாசம் தியானிச்சுக்கிட்டு இருக்கே வேதத்தில் வரும் பிரம்மசூத்திரங்களில் வரும் இங்கு மலைகள் தியானிக்கின்றன பஞ்சபூதங்கள் தியானிக்கின்றன சகலமும் தியானமயமாக இருக்கிறது நானை தவிர மனிதனுக்குள் இருக்கும் நான் என்பதை தவிர சகலமும் தியானம் சமாதி அந்த பொருளாகவே இருக்குன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா அந்த பொருளாகவே இருக்குன்னு அர்த்தம் ஐயா இப்போ வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு அந்த அந்த உணர்தல் அப்படின்னு ஏற்படும் பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பொருள் தான் வந்து செய்யணும் நீங்கள் வந்து அடிக்கடி எப்பயுமே அதுதான் உண்மை அதுதான் சொல்லியிருக்கீங்க தொண்ணூத்தி ஒம்பது சதவீதம் அதுதான் வந்து முன்னிறுத்தி காமிக்கணும் அந்த ஒரு சதவீதம் வந்து அது மேலே ஒரு நம்பிக்கை கடவுள் சசங்கங்கள் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருக்கீங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்படி வந்து உள்ள புகுந்தது அதோடைய சில சோடுகள்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஐயா அதெல்லாம் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஐயா ஆமாம் அது இப்போ வந்து ஆப்ஜெக்டிவாக இவருக்கு இவங்கக்கிட்ட மலர்ந்து இருக்கிறதுனால என்னால் சொல்ல முடியும் புரியுதுங்களா இப்போ வந்து இவங்க வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து அஞ்சு அவங்க வந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் சசங்கம் அட்டன் பண்ணுறாங்க தியானம் அட்டன் பண்ணுறாங்க அது அட்டன் பண்ணுறாங்க இது அட்டன் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த க்ஷணத்தில் அப்சல்யூட்டாக வந்து ட்ரஸ்ட் மயமாக இருப்பாங்க ஒரு குழந்தையோட ஆர்வம் வந்து முதல் நிமிஷத்துலேருந்து கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் டிடீரியேட் ஆகாது குறையாது குறையாது அப்புறம் வந்து இதுக்கு வந்து துடி துடிப்பு சரிங்களா அப்புறம் வந்து நான் ரொம்ப தூரம் தள்ளி வந்துட்டேன் இங்கே கிளம்பாக்கத்து கிட்டே வந்துட்டேன் ஸோ அது கிட்டத்தட்ட அவங்க வீட்டிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஐம்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் சண்டே அன்றைக்கி ரத்த கச்ச துறக பதாதிகளை ஏன்னா அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஒத்தையடிப்பா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ரோடு ஓயம் மாறுன்றது ஸோ அதில் அந்த ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு பஸ்ஸை கிஸ்ஸை பிடிச்சி பார்த்து காத்தால் பதினோரு மணிக்கு கிளம்பணும் அப்போ தான் ஒரு நாலு மணிக்கு வந்து சேர முடியும் வந்துடுவாங்க ஒன்றரை மணிக்கெல்லாம் வந்துடுவாங்க அவ்வளோ சிரத்தை ஒரு புரியுதுங்களா அப்படின்னா அந்த குழந்தத்தனம் தானே அது கம்ப்ளீட் குழந்தத்தனம் தானே கம்ப்ளீட் ட்ரஸ்ட் தானே இங்கே என்னவோ கிடைக்குது என்னவோ கிடைக்குது இந்த மாதிரி வந்து என்ன கிடைக்குதுன்னு கூட தெரியாமல் புரியுதுங்களா எனக்கு என்ன கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கூட தெரியாமல் இங்கே சரணாகதி அடைஞ்சால் தானே அந்த அந்த ஒரு மகிழ்ச்சியோட வேக வேகமாக கிளம்புறதும் சண்டே கோசம் திருப்பி வெயிட் பண்ணுறதும் புரியுதுங்களா அப்படி என்ன பண்ண சண்டேன்றது சாட்டர்டே எக்ஸ்டன் பண்ண ஸோ ரெண்டு நாள் இப்படி எப்படி எப்படி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனால் வந்து அந்த அவங்களுடைய அந்த 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 எப்போ பாரு அதுலேயும் அந்த அந்த பாமன் சொன்னேன்ல என் உணர்வு என்னை உணர்வு ரீதியாக பார்க்கறது ம் வெறும் பேச்சுக்கள் முக்கியம் இல்லை உணர்வு ரீதியாக பார்க்கறது இது எங்கே எது வந்து இவர்கிட்ட வந்து பொழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்புறம் எல்லாத்துலேயும் வந்து அந்த வந்து அந்த பாயிண்ட்டை வந்து இவர் காமிச்சிக்கிட்டே இருக்காரு 
இங்கிருந்தோ இவர்கிட்ட எதுவும் பொழியுது இல்லை அந்த பொழியிற பாயிண்ட்டை இவர் காமிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு என்று அந்த பாயிண்ட் மேலே கவனம் திரும்பது புரியுதுங்களா ஸோ அதனால் கூடவே நோட்ஸ் வேற புக்கு புக்கா புக்கு புக்கா அவ்வளோ சசங்கள்லாம் எழு பாயிண்ட்ஸாக எழுதிப்பாங்க முதல்ல அது இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் எதுக்கு எழுதுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் சில குணாதிசயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் இங்கே வந்து நானே இல்லை அப்போ வந்து என்னுடைய உறவு எங்கே வந்தது என்னுடைய அஞ்சு கோஷங்களில் வந்து நான்ன்ற ஒரு கதாபாத்திரம் வந்து சும்மா அந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு வரும் கரெக்டுங்களா இப்போ நான் வந்து என் வீட்டுக்கு போகிறேன் இப்போ என் மனைவி மனைவி அப்படின்றவளுக்கு எனக்கு நான் என்னெல்லாம் பண்ணணும் எப்படிலாம் இருக்கணுன்ற அந்த கதாபாத்திரத்தோட ரிலேட் பண்ணும்போது எனக்கு கிளியராக இருக்குது இல்லை அதை மாத்திரம் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாரு நானே நினைக்காதப்போ மனைவி எங்கே இருப்பா அந்த மாதிரி நான் அதுக்கு அடிக்கடி சொல்லிட்டுருப்பேன் இங்கே ஃபண்டமெண்டலாக வந்து அகந்த தான் வந்து அஞ்சு கோஷங்களில் வெளிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு நம்ம வந்து அகந்த பின்னாடி தான் இருக்கணுமே தவிர இங்கே வந்து எந்த ஒரு உறவோ எந்த ஒரு தனி முக்கியத்துவமோ அதுக்குன்னு உதாசீனமும் கிடையாது அங்கே இல்லை உங்ககிட்ட நீங்கன்னு சொல்கிற இல்லாட்டி உங்ககிட்ட நீங்களே பேசிக்கும் போது நான்னு சொல்கிற அந்த நான் உங்ககிட்ட இல்லைன்றது எனக்கு தெரிஞ்ச பிறகு நான் உங்களுடைய அந்த அஞ்சு கோஷங்களுடைய வீச்சை தானே பார்ப்பேன் புரியுதா நீங்கள் வந்து உங்கள் பாடி லாங்குவேஜ் மாதிரி ஒரு மாதிரி ஒரு இது வந்தீங்கன்னா ஓஹோ இவர் ரொம்ப சந்தேக உணர்ச்சி வந்து இவர் ஆட்டி படைக்குது குழப்ப உணர்ச்சி ஆட்டி படைக்குது அப்படின்னு தானே பார்ப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து தெரியும் அப்புறம் வந்து குழப்ப உணர்ச்சி ஆட்டி படைக்கும் அதனால் வருபடுவாங்க அதுவும் சொல்கிறேன் புரியுதுங்களா ஏன்னா நான் எடுக்கிறது வந்து எங்கேயோ இருக்கும் எங்கேயோ இருக்கும் எனக்கு தெரியும் அதனால் என்ன பண்ணுவேன் அதை டைல்யூட் பண்ணி 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 எவ்வளோ அவங்கவுங்க சாப்பிட்றதுக்கு குழந்தைக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு குட்டி குட்டி ஸ்டெப்பாக கொடுப்பேன் குட்டி குட்டி ஸ்டெப்பாக கொடுப்பேன் அப்புறம் அந்த ஸ்டெப்பு கொடுக்கும் பொழுது அவங்க ரிலீ ரிலீவ் ஆகிறதெல்லாம் தெரியும் அதெல்லாம் நேரடியாக தெரியும் புரியுதுங்களா அதுக்கு பின்னாடி பூரா ஸ்ரத்த இருக்கும் இப்படி இப்போ வந்து நான் அஞ்சு கோஷங்கள்லேயே உருண்டுன்னு இருக்கிற ஸ்பிரிட்டை பார்த்துட்டா அதுக்கப்புறம் எப்படி அவங்களுக்கு மிஸ் பண்ணுவாங்க புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கிரிப்பு கிடைக்க ஆரம்பிச்சது அந்த இடத்துல ஒரு கிருஷ்ணன் இப்போ அந்த உறவுன்னு சொல்லும்போது தான் ஞாபகம் வருது அம்மா வந்து உங்களுக்கு சொந்தக்காரங்க ஸ்ரீமதி அம்மா சொந்தக்காரங்க உங்களை எப்படி பார்த்துருப்பாங்க ஒரு உறவு முறையாக பார்த்துருப்பாங்களா இல்லை குருவா எப்படி அந்த தன்மை இருந்தது அப்படின்றத கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நான் வந்து உறவை நான் என்னுடைய எல்லா நிகழ்வுகளுமே என் குடும்பத்திலேருந்து நான் போகிறேன் அதான் சொல்கிறேன் பன்னெண்டு வயசுக்கு எனக்கு என்றைக்கு வந்ததோ அம்மாவையே கூட பார்ப்பேன் இவ மூலமாக நம்ம பிறந்திருக்கோம் ஆனால் வந்து உள்ள அஞ்சு கோஷங்கள் தானே இவ்வளோ எவ்வளோ அஞ்சு கோஷங்கள் தானே தன்னை வந்து ஒரு உருப்படியாக நினச்சிருக்கா கிளியராக ஆனால் நம்மளை நினைக்க விடாமல் ஒன்று பண்ணுது நினைக்க விடாமல் ஒன்று பண்ணுது ஆனாலும் வந்து அந்த அம்மா 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 தானே அக்கா அக்கா தானே தம்பி தம்பி தானே அப்பா அப்பா தானே தாத்தா தாத்தா தானே அப்படின்னு அந்த உறவுகள் என்ன வந்தாலும் வந்து உள்ள இருக்கிற உண்மை இருக்கு பார்த்தீங்களா என்ன உண்மை தனித்துவம் கிடையாதுன்றது வந்து சொல்லாமல் அங்கே வந்து வற்புறுத்திட்டே இருக்கும்போது இவங்களோட பாங்கு இவங்களுக்கு தெரியாமே அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறது தெரிஞ்சு நான் பண்ண ஆரம்பித்தேன் புரியுதுங்களா இப்போ இவங்கள நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படியே அப்படியே வெளுத்ததெல்லாம் பாலுன்ற மாதிரி அப்படியே நம்பி ஸ்ரத்தையாக யாருன்னு பார்க்க மாட்டாங்க அந்த சைடு தன்னுடைய வெளுத்ததெல்லாம் பால் வந்து என்றைக்குமே மாறாது அடி வாங்கினாலும் மாறாது புரியுதா நாலு ஆறாக கொடுத்தாலும் உனக்கு என்ன அழவே மாட்டியா அப்படின்னு சொன்னால் கூட அதுவும் மாறாது அந்த மாதிரியான ஒரு தாண்டின ஒரு சுபாவம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஞானமாகவே வந்திருந்தது இவங்கக்கிட்ட அது வந்து இப்படியே போச்சு புரியுதுங்களா யதார்த்தமாக வந்தது யதார்த்தமாக வந்ததை நான் என்ன பண்ணேன் கிளியராக வந்து இந்த பஞ்ச கோஷங்களில் உடம்பில் இருக்கிற கான்சியஸ்னஸ்ஸை அப்புறம் உடமைகளில் இருக்கிற கான்சிய ஒன்றும் இல்லை நான் வேலையை ரெண்டாயிரம் த்தில் விட்டுட்டேன் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி 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 செகண்ட் இயர் விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் பதினெட்டு வருஷம் சர்வீஸ் இருக்குது அறுபதுக்கு நான் அப்போ விட்டுட்டேன் இவங்க வந்து அதையும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க புரியுதுங்களா இவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷம் சர்வீஸ் ஆகிடுச்சு அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் குடும்ப சூழ்நிலை சரி இல்லைன்னா கூட இது என்னவோ முக்கியம் இல்லையேன்னு ஒரு நாலு வருஷத்துலேயே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு மூணு வருஷத்துலேயே தெரிஞ்சு போச்சு ரெண்டாயிரத்துலேயும் ரெண்டாயிரத்தி மூணு வரைக்கும் தான் அப்படி கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு சச்சங்கம் போயிட்டு இருக்கு அப்போவே தெரிஞ்சு போச்சு அவங்களுக்கு வேலை விட்டாங்க தாபால் வேலை விடுவாங்க பென்ஷன்லாம
பணம் தூசு உலகம் தூசு எல்லாம் தூசு இங்கே இங்கே வந்து விழிப்பு நிலையே வந்து ஒரு ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இல்லாமல் போயிடுது அப்படின்னா நானுக்கு மாத்திரம் நானுக்கு இங்கே கொண்டாடுறதுக்கும் ஒன்றும் கிடையாது துக்கிக்கிறதுக்கும் ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா அவைகள் உண்மை என்று தனியாக இவைகள் வந்து பில்டிங் மாதிரி எழுந்து நின்று இந்த எல்லாரையும் மயக்கிக்கிட்டு இருக்கு புரியுதுங்களா பஞ்சபூதங்களாகவும் இருந்து அப்படின்ற உண்மையில் நான் விடுறேன் அந்த உணர்வை கூட இவங்க கேட்ச் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி மூணுல வேலை விட்டாங்க தபாலும் தூக்கி கட்சாங்க ஆக்சுவலாக எல்லாருக்கும் கோபம் குடும்பத்தினருக்கு மற்றவர்களுக்கெல்லாம் கோபம் பட்டு என்னவோ அங்கே தெரியாமல் தெரியுது அவங்களுக்கு புரியுதுங்களா இப்போ தெரிஞ்சு அனுபவிக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் வந்து அது அந்த 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 படலம் போய் எல்லாம் நடந்தது எல்லாம் நன்றாகவே நடந்ததுன்றத ஒத்தன் அந்த நெருப்பில் நடந்த பிறகு தானே சொல்லணும் புரியுதுங்களா அது துக்கமும் இல்லை இது சந்தோஷமும் இல்லைன்றது நடந்தால் தானே தெரியணும் ஸோ உணர்ச்சிகள் வந்து இழப்பு அது இதுன்றது எதுவுமே இல்லாமல் அப்படியே போயிட்டு ஐயா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அதாவது பகவான் ரமண மகரிசியோட ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருந்திருப்பாங்க இருக்கிறாங்க அதுல அவருடைய கருத்துக்கள நீங்கள் உள்வாங்கி உங்களுக்குள்ள ஒரு ஞானம் ஏற்பட்டு அத உங்களுக்குள்ளேயே வச்சிருக்காம அதை மற்றவங்களுக்கும் பயன்படணும் பயன்படணும்னு உங்களுக்குள்ள மனசுல எப்ப ஏற்பட்டது ஏன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் ஏற்படுது இதை வந்து மற்றவங்களுக்கும் இதை சொல்லி அவங்களும் அந்த உள்ள வந்து தனியா ஒரு எந்த ஒரு அதிகாரம் கொண்ட ஒரு உணர்ச்சி இல்ல அதிகாரம் கண்ட கவனம் இல்ல சும்மா எல்லாம் அதாவது இந்த ரூம் வந்து இந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ள இந்த மாதிரியான கலவையால் சிமெண்டாலேயும் செங்கலாலேயும் மணலாலேயும் எல்லாம் சேர்த்தது பேர் அசம்பிளி ஒரு வண்டியை பிரித்து போட்டால் வண்டின்னு கிடையாது ஒன்றும் கரெக்டாக எல்லாம் சேர்ந்து தானே வண்டி அதை போல் உள்ளுக்குள்ளேயும் அப்படி இருக்கு இது வெளியில் சொல்லிடலாம் ஹார்ட்டு சேர்ந்தது கிட்னி சேர்ந்ததுன்னு உடம்பை வச்சு சொல்லிடலாம் உடம்பு சயின்ஸ் கிடையாது உள்ளுக்குள்ள எண்ணங்களுக்குள்ள ஒரு ஆள் இல்லை அப்புறம் தனி உணர்ச்சிக்கு ஒரு அதிகாரம் இல்லை அப்புறம் கவனத்துக்கு அதிகாரம் இல்லை பாவத்துக்கு அதிகாரம் இல்லை நான் இங்கே அதிர நினைக்கக்கூட முடியாது அப்புறமா தான் பேசுறது அப்படின்றது வந்து ஒரு எல்லாமே வந்து ஃபவுண்டேஷனை மிஸ் பண்ணிட்டு அலைஞ்சிட்டு இருக்காங்களே இது தெரிஞ்சதுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் உணர்ச்சி உணர்ச்சி வந்தாலும் பொறுத்துக்கலாம் அப்படின்னு இருப்பீங்களா இல்லையா ஏன்னா பழக்கத்தினால அது ப்ரெஷர் கொடுக்குது பழக்கத்தினால காலம் வந்து உங்களை நிர்பந்திக்குது உண்மையில் காலம் இல்லை காலம்ன்ற ஒரு தனி உணர்ச்சி உடம்புக்குள்ள கிடையாது ஏன்னா ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் கிடையாது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க சரி லேட்டாக கிளம்பிட்டோம் ட்ரெயினை பிடிக்கிறோமோ இல்லையோ என்ன நடக்குதோ நடக்கட்டும் ட்ரை பண்ணுறது பண்ணுவோம் அப்படின்னு அது பேர் ஓப்பன்னஸ் புரியுதுங்களா காம்ப்ரமைஸ் கிடையாது அது பேர் அங்கே வந்து ஒரு ஓப்பன்னஸ் இருக்குது என்னென்னா உள்ளுக்குள்ள எல்லாமுமே ஃபிக்ஷன் ஃபிக்ஷன்னா என்ன உண்மையற்றது வெளி கூட உண்மை பொறுமா உடம்பு கூட வந்து இந்த நிமிஷம் இந்த துடிப்போட ஆற்று இறங்கிறது கூட உண்மை ஆனால் அந்த மனம்ன்றத மாதிரி பொய் எதுவுமே கிடையாது அந்த மனத்தில் தான் உடம்பு இருக்கு இதை நீங்கள் மனத்தை பார்த்தீங்கன்னா தான் உடம்பு இல்லைன்றது தெரியும் உடம்பு வழியாக மனத்தை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து தியானிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணை மூடிக்கிட்டு உடம்பை நீங்கள் வந்து தியானிப்பவர் மாதிரி மெடிடேட்டர் மாதிரிலாம் கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு உடம்பாகவே தியானத்துக்கு உட்காந்து அப்படி நினைச்சிங்கன்னா மனம் இப்படி போகும் புரியுதுங்களா அது பயங்கரமான கிரிமினல் இல்லை அது எண்ணங்களால் எல்லாம் இருக்குது எண்ணங்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்குல்ல எண்ணம் மாறுறது கூட யாருக்குமே தெரியாத எண்ணம் தானே ஃபேஸ் இஸ் த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் மைண்டுன்னு தானே சொல்கிறாங்க உங்கள் முகபாவம் வந்து உங்கள் மனத்தில் இருக்கிற சஞ்சலத்தை காமிக்கும் உங்கள் மனத்தில் இருக்கிற தெளிவை காமிக்கும் உங்கள் மனத்தில் மகிழ்ச்சி இருந்ததுன்னா காமிக்கும் ஆமத்தில் உணர்ச்சி கவலைய கலவையாக நவரசங்களில் தானே இருக்கும் ஸோ இப்படி இருக்கிற இந்த இன்னர் சயின்ஸ் வந்து அடாட்டா இங்கே இல்லையேன்றது வந்து எனக்கு பன்னெண்டு வயசுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து எல்லா விஷயங்கள்லேயும் அங்கேருந்து வந்து பதினா பதினஞ்சு பதினாறு வயசுலேருந்து தான் நானும் ஒரு மனிதனாக வெளில வந்து ஒரு பாயாக வந்து வெளில வரணும் கூட்டை விட்டு உடச்சி தனியாக பறக்கிற மாதிரி அப்போ வரும்பொழுது எல்லா இடத்துலையும் எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க பேசும்போது இது ஒன்றுமே இல்லையே இது ஒன்றுமே இல்லையே ஏன்னா இல்லையே உள்ள எண்ணத்தில் ஒன்றும் இல்லையே ஆனால் இன்னும் டைட்டாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரிலாக்ஸ் பண்ணி பாருன்னு அவங்க சக்ஸஸ் ஆகிடுவாங்க இப்படி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கவுன்சிலிங்லேயும் எல்லாருக்கும் எதை கொடுத்தாலும் அங்கே கிளிக் ஆகிடும் ஏன் என்ன நான் ஃபவுண்டேஷனை பார்த்துட்டேன் 
ஃபவுண்டேஷனாக தனியாக ஒரு மனிதன் ஒருத்தவங்க கிடையாது உள்ள அப்போ வந்து எனக்கு அது உந்திக்கிட்டு போகுது என்ன உந்திக்கிட்டு போகும்போது வந்து எனக்கே வந்து இதை வந்து எப்படி உள்ளுக்குள்ளேருந்து ஒரு ஒன்று இருந்துகிட்டே இருக்குது எப்படி வெளியில் கொண்டு போகிறது இதை இந்த சயின்ஸை வெளில எப்படி கொண்டு போகிறது வெளில கொண்டு போகிறது அப்படின்னு வரும்போது இன்னும் கிளியராக தவிக்கிறவங்க வந்து என்னை சூழறாங்க புரியுதுங்களா வா எடு சச்சங்கமாக எடு அப்படின்னும் போது தூக்கி போட்டுடுறேன் அதுக்கு முன்னாடியே எடுக்க ஆரம்பிச்சாச்சு ஒரு பாயிண்டே இருக்குது ஆனால் அன்ரெக்கார்டாக எல்லாமே அன்ரெக்கார்டாக புரியுதுங்களா கிளியராக ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலேருந்து எடுக்க ஆரம்பித்ததெல்லாம் நிறைய கொஞ்சம் ரெக்கார்டிங்கும் இருக்குது அதுலேயும் மிஸ்ட்டு நிறைய இருக்குது இப்போ அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் அதுக்கேற்ற ஒரு நுட்பத்தையும் கொடுத்தது யூடியூப்பில் போடும்படியாக ஒரு இதெல்லாம் புனையும்படியாக கம்ப்யூட்டர் நாலேஜையும் கொடுத்தது அதுக்கோசரம் இது தேடுது கம்ப்யூட்டர் நாலேஜாக ஸோ அதிலெல்லாம் வேலை பண்ண ஆரம்பிக்குது ஸோ எந்த ஆங்கிளையும் விடாமல் ஏன்னா வந்து இது வந்து ஒத்தரோட தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஒரே சமயத்தில் பத்து பேருக்கு போனால் நல்லாயிருக்கும் நூறு பேருக்கு போனால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு அப்படி போ அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே க்ளீனாக யூடியூப்பில் பரப்ப ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா இப்போது இன்ஸ்டன்ட் இல்லை நூற்றி ஐம்பது கண்ட்ரீஸ்க்கு உடனே போயிடுது பெனிஃபிட் அடைகிறாங்க அதாவது மனதால பாதிக்கப்பட்டவங்க நிறைய பேர் இப்போ போய் சைக்காட்டிஸ்ட் இதெல்லாம் பாக்குறாங்க அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்ல அவங்க கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அது மாதிரி உங்ககிட்ட வந்தா கூட நிறைய உங்ககிட்ட கேட்கக்கூடிய இந்த சற்சங்கத்துல கேட்கறதுனால நம்மள அறியாம மனதில் ஏற்பட்ட சில சந்தேகங்கள் இதனாலதான் இந்த மாதிரி வருது நம்ம அந்த உணர்வுகள்னாலையும் நம்முடைய எண்ணங்கள்னாலையும் என்ன பதிவுகள்னாலதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் வருதுங்கிற ஒரு தெளிவு ஏற்படுது பேரறிவு அந்த பேரறிப்பு பேருணர்வு தான் எல்லாமே மாறிட்டு இருக்கு அத நோக்கி நீங்க போகும் பொழுது என்ன ஆகும் இந்த அஞ்சு மனம் வந்து நல்ல வந்து ஒரு உண்மை தெளிவு பெறும் பக்குவத்தினால முதிர்ந்து தெளிவாக இருக்கும் இது வந்து சரி கிடையாது இதை நம்ம பார்க்க கூட கூடாது இதுக்கு டைம் போடுறது கூட வேஸ்ட்டு அப்படின்ற அளவுக்கு தெளிவு பெறும் அப்புறம் வந்து கிட்ட வந்து இந்த இது எதுவுமே அண்டாது புரியுதுங்களா இது வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக ஏன்னா சைக்கலாஜிக்கலாக பாதிக்கப்பட்டால் தான் நம்ம ஒன்று பாதிக்கப்பட்டவர்களாக நினைக்கிறோம் உடம்பால் பாதிக்கப்பட்டால் கூட என்ன பண்ணுறோம் உடம்புக்கு மெடிக்கல் சயின்ஸஸ்லாம் நம்மளை ஹெல்ப் பண்ணிவிடும்னு நினைக்கிறோம் அதனால் காசை சேர்த்துக்கிறோம் பயத்தினால அதை வச்சு நம்ம க்யூர் பண்ணிக்கிறோம் இது என்னென்னா அஞ்சு கோஷங்களுக்குமே அருமருந்து உடம்பில் இருக்கிற நாடிகள்லாம் சுத்திகரிக்கப்படும் ஹெல்த் வந்து பிங்க்கில் இருக்கும் அப்புறம் வந்து இது மனம் மனம் வந்து அவ்வளோ தீரத்தன்மையோடு இருக்கும் புத்தி வந்து அவ்வளோ தீரத்தன்மையோடு இருக்கும் ஏன்னா நேரடியாக பாரம்பரியில் வந்து நீங்கள் சம்மன் பண்ணுறீங்க உங்களுடைய ஸ்ரத்தையினாலையும் உங்களுடைய அதனால தான் சொன்னேன் அவங்களுக்கு ஒன்றும் படித்தவங்க கிடையாது பெரிய இது கிடையாது ஒரு சாதாரண அண்டர் இது கூட கிராஜுவேஷன் கூட படிக்கல அவ்வளோதான் படித்தவங்க சாதாரண குடும்ப பெண்மணி அதனால் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற சில குணங்கள் அதாவது ஸ்ரத்தை நிர்கதித்துவம் சாய்ஸ்லெஸ்ஸாக எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிறது அப்புறம் வந்து சரணாகதி முதல்ல சரணாகதி எல்லாத்தையும் நம்புறது எல்லாத்தையும் நம்புறது நம்பினார் கெடுவது இல்லைன்னு இருக்குல்ல நான்கு முறை தீர்ப்பு அந்த மாதிரி இங்கே நம்பிக்கை நம்பிக்கை நம்மளும் என்ன சொல்கிறோம் மனத்தை பார்க்கணும்னு நம்பிக்கையிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் உள்ள தான் எனக்கு விடிவு இருக்குன்றதே உள்ள தான் பார்க்கணும் உள்ள நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன்னா உடல் ஆரோக்கியம் ஃபஸ்ட்டு வந்தாகணும் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் மனத்தை பார்க்குறீங்க அப்புறம் உணர்ச்சிகளை பார்க்குறீங்க கவனத்தை பார்க்குறீங்க அப்படி பார்க்கும் பொழுது பிரம்மாண்டமே உங்களுக்கு வந்து நிற்கணும் அத்தனை ஹெல்த்துலேருந்து அத்தனை மெமரி பவர்லேருந்து படிப்பெல்லாம் சொன்னோம் அப்படியே சக் பண்ணோம் உள்ள இவங்கெல்லாம் எந்த படிப்பு அவங்களால குடும்ப சூழ்நிலைகளால் படிக்க முடியாமல் போய் இருந்தவங்க ஆனால் படிக்கிற வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பொறுமா எங்கே அந்த என்ன சிரத்த இருக்கிற இடத்துல இருந்தது இன்னும் ஆன்ம ஞானமும் எங்கே விளையாடிச்சேன்னா நீங்கள் நினச்சி பாருங்க இப்போ எப்படி இருக்கும் ஒரு சத்த கொண்ட மனம் சரணாகதி அடைஞ்ச மனம் நிர்கதியாக இந்த உலகத்தை ஃபீல் பண்ணுற மனம் தண்ணியை அதாவது இந்த உடம்பை நம்புறது இல்லை கொஞ்சம் கோஷங்களை நம்புறது இல்லை அதுதான் நிர்கதித்துவம் ஸோ அந்த நிர்கதியாக டெஸ்பரேட்டாக டெஸ்பாண்டாக இருக்கிறது அப்படி இருக்கிற மனத்துக்கு ஆன்ம ஞானம் வந்து வந்தே ஆகணும் குரு இருந்தே ஆகணும் ஸோ அந்த தெளிவுலையும் வந்து தானே அது என்ன பண்ணும் 
அடே இந்த உயிரே போய் உயிர்ன்றது எடுத்த அடுப்பில் தெரிஞ்சிடும் உயிர் பையமே போயிடும் காலம் தேசம் வெளி சூழ்நிலைகள் எதுவும் அவங்கள அசக்காது இறப்பு அசக்காதுங்க சிரிச்சுக்கிட்டே போவேன்னு சொல்லியிருக்கார் கிருஷ்ணர் நான் இறக்கும் போதும் சிரிப்பை விரும்புகிறவன் ஆமா தூங்கும் போதும் நம்ம சிரிச்சுட்டு தூங்கலையா கப்ப கப்ப கப்பன்னு அடுத்த தாட்டை அங்கே இல்லை அந்த தாட்டை என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு நான் ஏன் சிரிக்க மாட்டோம் அதனால தான் பெரிய பெரிய மாஸ்டர் ஜென் மாஸ்டர்ஸ் இறக்கும் பொழுதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான தருணமாக சொல்லுவாங்க புரியுதுங்களா ஒரு ஜென் மாஸ்டர் வந்து சாக போகிறாரோம் சிஷியர்கள் வந்து கடைசி நிமிஷத்தில் என்ன சொல்ல போகிறாரு என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படியே சூழ்ந்துக்கிட்டு சுவாமி சுவாமி சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்கன்றாரு அவர் லிசன் டு த சவுண்ட் ஆஃப் த குக்கு அப்படின்றாராம் குயில் கூவிக்கிட்டு இருக்கான் அது அதில் போய் இவருடைய உணர்வு ஒடுங்குறது அது கேட்டல் மையமாக உடங்கிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணணுங்க கவனத்துக்கும் பின்பக்கம் போகணும் எல்லா நுட்பத்துக்கும் நுட்பமான குவாண்டம் ஃபீல்டு சயின்ஸை இத்த தூக்கி வெளில தூக்கி வச்சு புரியுதுங்களா விழிப்பு நிலையில் மாத்திரம் வச்சு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம பண்ண வேண்டியது வந்து உள் அந்த உள்ளே போனால் நீங்கள் எல்லாம் சகல ஐஸ்வர்யங்களும் விளையும் கேட்காமல் எல்லாம் வரும் எல்லா சந்தானங்களும் எல்லா பொக்கிஷங்களும் கொட்டுங்க ஏன்னா அது பெரிய பொக்கிஷம் அதை டேப் பண்ண ஒருத்தனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சுங்க அதை டேப் பண்ணவங்க தான் இவங்க நம்பிக்கையிலேயே ஊறி 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 ஒரு தர்க்கம் கிடையாது ஒரு இது கிடையாது எதுவும் கிடையாது எத்த சொன்னாலும் கிண்டல் பண்ணுற அளவுக்கு போயிட்டாங்க மற்றவங்க பொறுமா ஒரு இத்தனை பேர் வராங்கன்னா ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் வராங்கன்னா ஐயோ அவங்க அவர் என்ன சொன்னாலும் அவங்க கேட்பாங்க நம்ம என்னத்தை சொல்ல போகிறோம் நம்ம இதை தான் சொல்லிட்டு இருக்க போகிறோம் நம்மளுக்கு பைத்தியம் மாதிரி இதை தான் பேசிடுவோம் நம்மளும் அப்படி தான் இருக்கோம் அப்படிதான் நானும் அப்படி தான் இருக்கேன் அப்படிதான் அவங்கள நான் நல்லா கிளியராக தெரிஞ்சு அதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அவங்களுக்கு தெரியாமல் அப்படியே நம்புறாங்க அதுவே பெரிய பாக்கியமாக இல்லையா அது இன்னைக்கு அவங்கள ஓப்பன் பண்ணிடுச்சு ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணிடுச்சு ஆ சொல்லுங்கள் ஐயா அந்த ஆண்மையான மலர்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் இருக்க ஒரு பெண்மணிக்கு நடந்திருக்கு அப்படின்றது ரொம்ப விடுறோம் இது இதை இது இதே போல் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க எல்லாரும் எல்லாருக்கும் நீங்கள் சொல்ல விரும்புவது அதாவது இந்த சாதாரண பெண்மணி எல்லாருக்கும் இது இந்த ஆண்மையானங்கிறது சித்திக்குமா அவங்களுக்கு கிடைக்குமா அதுதான் சொல்லுறேன் உலகம் மறந்து போனாலும் உண்மை இது தான் நீங்கள் அணுகாமல் போனாலும் நீங்கள் கேட்காமல் போனாலும் நீங்கள் பார்க்காமல் போனாலும் ஏதோ பாக்கிய வசப்பட்டு இதை பார்க்க ஆரம்பித்தீர்களானால் உங்ககிட்ட இருக்க வேண்டியது இந்த மாதிரியான கள்ளங்கப்படமற்ற தன்மை பரிபூர்ண ட்ரஸ்ட்டு சரணாக அதனால் விளையிறது சரணாகதி அப்புறம் வந்து உலக விஷயங்கள் எதுலேயுமே வந்து அங்கே எந்த எதிர்பார்ப்புமே வச்சுக்காமல் எதிர்பார்ப்பவனையே ஒழிக்கிற ஒரு பாவம் அதுதான் நிர்கதித்துவம் நிர்கதித்துவம் புரியுதுங்க நிர்கதித்துவம்னா என்னங்க என்னை வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து இட்டிக்குது குத்துது கொல்லுது அப்படி கூட ஆமாம் சேர்த்து தான் போகணும் இதனால் அப்படின்னு அதை கூட வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லாமல் அனுபவிக்கிறது புரியுதுங்களா அதுதான் நிர்கதித்துவம் எஸ்கேப் ஆகாமல் எஸ்கேப் ஆகாமல் எஸ்கேப் ஆகாமல் அதனால் இது வந்து ஐயே மெத்த சுலபம் ஆன்மவித்தை மெத்த சுலபம் அதுதான் சொல்கிறேன் என்னங்க குவாண்டம் ஃபீல்டுங்க இது குவாண்டம் ஃபீல்டில் பண்ண வேண்டியது தான் பெரிய பெரிய வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணுறதுலாம் நம்ம பயப்பட வேண்டாம் உள்ளே ஒன்றுமே இல்லை அதுதான் நம்ம போஸ்டர் அடிச்சு விட்டோம் அதனால தான் உள்கடன்ற தமிழ் வார்த்தை உள்கட கடவுள் தானே அது ஒன்றும் எந்த விக்கிரகமும் கிடையாது எந்த ஒரு மதமும் கிடையாது உள்கடப்பா இந்த மாதிரியான ஒரு உபதேசம் எந்த உலகத்தில் இருக்கும் சொல்லுங்க இந்த பூமியில் வேறு எங்கேயுமே கிடையாது அதை வந்து போய் உட்காரணும் அங்கே உள்கடந்த நிலையிலேயே அப்புறம் வந்து என்ன அவங்க என்ன வாழ்ந்திருக்காங்க நான் தான் சொன்னேனே குடும்பம் வீட்டு பராமரிப்பு பெரிய வீட்டு பராமரிப்பு அப்புறம் வேலையான வேலை வீட்டு வேலைகள் அப்புறம் பசங்களை கவனிச்சுக்கிறது கணவரை கவனிச்சுக்கிறது எத்தனையும் வந்து அவங்க அவ என்ன சொன்னாலும் அவர்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு அவருடைய சம்மதத்தோட புரிந்துக்கலாம் எந்த விதமான ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் இருக்கக்கூடாதுங்க புரியுதுங்களா இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் தம்பியை மதிக்கலை உங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்டை மதிக்கலைன்னா கரெக்டாக அதே மாதிரியே நடந்துப்பீங்க கரெக்டுங்களா அவன் போனால் நம்ம டைமை வேஸ்ட் பண்ணுவான் இவன் போனால் நம்ம பணத்தை இல்லை இழக்க வேண்டி வரும் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லை 
அந்த 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 மாதிரிலாம் ஒருத்தர் அசட்டைன்றதும் கிடையாது சரிங்களா அதான் நான் ஜட்மெண்டல் இதெல்லாம் வந்து நிர்கதித்துவத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட எம்பாடே பெரும்பாடாக இருக்குன்றது அவங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு புரியுதா இங்கே வந்து இங்கே வந்து நம்ம வந்து கடனை கழிக்க வந்திருக்கோம் பிறவின்றது அஞ்சு கோஷங்கள்லையும் உபதிரவங்கள் போராட்டங்கள் புரியுதா கண்ணுக்கு தெரியாத விதைகள் வந்து அங்கே தினம் தினம் விழிப்பு நிலையாக விழிக்க வச்சு நம்மளை இப்படியும் அப்படியும் டாஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இதில் சந்தோஷமே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு புரியுதுங்களா இதில் சந்தோஷம் கிடையாது லைஃப் இஸ் சாரோ ஃபஸ்ட்டு உன்னத உண்மைகள் புத்தர் சொன்ன நாலு உன்னத உண்மைகளில் லைஃப் இஸ் துக்கா ரெண்டாவது இதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது இந்த காரணத்தை களைய வழி இருக்கிறது நாலாவது உண்மை வந்து எட்டு விதமான மார்க்கங்களில் இதை களையலான்னு சொல்லிட்டு அவர் எட்டு சொல்கிறாரு அவர் அஷ்டாங்க மார்கான்னு சொல்கிறார் இவர் அஷ்டாங்க யோகான்றார் அவர் அஷ்டாங்க மார்கான்றார் அதில் வந்து ரைட் திங்கிங்கிறார் எடுத்தோடனே ரைட் திங்கிங்கிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் திங்கிங்கே ராங்குன்னு அர்த்தம் அப்போ கூட அவர் கூட என்ன பார்த்தீங்கன்னா மைண்டில் ம அதாவது திங்கிங் எண்ணங்களை சீர்திருத்ததுக்கு ஆப்போசிட்டை போடுறாரு டியூவாலிட்டிக்கு அங்கே என்டர் பண்ணுறாரு இங்கே டியூவாலிட்டியே இல்லைப்பா எங்கேயுமே டியூவாலிட்டி இல்லை அதுதான் ரமணர் புரியுதுங்களா ரமணர் என்ன பண்ணார் எடுத்து எடுப்பில் அதனால தான் நீங்கள் கேட்டீங்கல்ல ஒரு குடும்ப பெண்மணி அடையும் ஏமா இதை விட எழுதி என்ன இருக்க முடியும் ஆழ்ந்த உலகத்தில் ஆளே இல்லைப்பா இதை எடுத்து லட்டு மாதிரி வச்சு அஞ்சு கோஷங்களை பற்றி நீ கவலையப்படாத நீ அதை அதோடலாம் வந்து நீ அதில் இருக்கிற நானெல்லாம் நீ பாராட்டாத அது அடி வாங்கட்டும் சிரிக்கட்டும் அழட்டும் உடம்பால் அடி வாங்கட்டும் மனசால் அடி வாங்கட்டும் காலத்தால் அடி வாங்கட்டும் தேசத்தால் என்னென்னவோ பிரச்சனைகள் உன உன்னோட உடைமைகளுக்கு வரட்டும் என்ன வேணால் நடக்கட்டும் நீ கலங்காதே என்ன எல்லாம் அகந்தை கூத்து அது அங்கே இல்லவே இல்லை அதை சார் அதை பார்த்துக்கோ இங்கே எதான உதிச்சுதுன்னா அதை துல்லியமாக பாரு இதை சொல்கிறதுக்கு ஒருத்தர் இருந்தால் இவங்கெல்லாம் கிருப்பாக பிடிச்சிட்றாங்கல்ல இப்போ தான் சொல்லப்பட்டுட்டு இருக்கேன் இப்போ லேடிஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் வச்சுட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக டவுன் த ஆர்டர் நிறைய பேர் நிற்கிறாங்க நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா அவங்க பேசுறதுல பிரமிக்க வைக்குது ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த அவங்க கெய்ட் பண்ணுவார்ல ஸோ அப்படி காமிச்சா போகிறோம் டப்புன்னு பிடிச்சிடுது அவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு வேற இது கிடையாது டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் கிடையாது சொல்லுங்க ஐயா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதோடைய குவாலிட்டிஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கேன்னு சொன்னீங்க ஐயா அதாவது நம்புதல் அதாவது நம்பிக்கை அதாவது ஒரு ஒரு பொருள் வந்து இப்படி இருக்கு அதுதான் எல்லாம் செய்யுது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்பதான் ஐயா நீங்க வந்து அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தனா ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் அதாவது நம்பிக்கை எதுவும் இருந்தாலும் இதை நம்ம செயல் கிடையாது இது நடக்கிறது நடக்கட்டும் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பொருள் மேல நம்பிக்கை அதாவது உங்க மேல நம்பிக்கை அந்த பொருள் மேல நம்பிக்கை ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் ஐயா நீங்க வழி காட்டுவீங்க அது வழி காட்டும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்து எப்படி ஐயா அது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தனாக்கா புலப்பட்டுது ஆக்சுவலா அது ஏதோ ஒரு தருணம்னு சொல்ல முடியுங்களா இல்லை வந்து இது எப்படி நிகழ்ந்ததுன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்களா ஐயா உங்ககிட்ட இப்போ வந்து ப பகவானுக்கு ஏன் வந்து மரண அனுபவ பயம் திடீர்னு வந்து உடம்பு நல்லா இருக்கு உறவுகள் நல்லா இருக்கு எல்லாம் நல்லா இருக்கு ஒரு மரண பயம் ஒன்று பீடிச்சுது அப்புறம் மரண பயம் பீடிச்சா என்ன ஆகும் போய் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போயிட்டு என்னமோ பயமாக இருக்குடா எனக்கு அப்படின்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் கன்சல்ட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி வந்து அம்மா கிட்ட போய் ஆழலாம் அம்மா எனக்கு பயமாக இருக்குமா டாக்டர் கிட்ட வந்தோம் அழிச்சிட்டு போமா அப்படின்னு எதாவது சொல்லலாம் ஏதான ஒரு இண்டிகேஷன்ஸ் வந்து வெளியில் கொடுக்க இந்த மைக்கு இப்படின்னு வந்து அது இல்லை நடந்துருக்கணும் அது வந்து பிடிச்சதுன்னா ஃபுல்லாக அதுவே சூழ்ந்துக்குது புரியுதுங்களா அதுவே சூழ்ந்து தன்னை திணிக்க தான் பார்க்குதே தவிர இப்போ எனக்கும் அப்படி தான் புரியுதுங்களா எனக்கும் வந்து இங்கே என்னவோ நடக்குது எனக்கு ஒரு ஒரு அனுபவம் ஒரு பதினோரு வயசு இருக்கும் பொழுது போயிட்டு வரேன் சொல்லியிருக்கேன் நான் ஏற்கனவே ஒரு நைட் டைம் சானிடோரியம் ஸ்டேஷனில் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது நடந்தது வந்து அறுபத்தெட்டில் இருக்கும் அறுபத்தெட்டு அறுபத்தொம்பதில் இருக்கும் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் நிலா காஞ்சிட்ருக்கு இதே மாதிரி பௌர்ணமி அங்கேருந்து ஓடி ஸ்டேஷன் வந்து இன்னும் முக்கால் மணி நேரம் இருக்குது நம்ம திருப்பி சென்னைக்கு வரணும்னா பார்க் ஸ்டேஷனுக்கு வரணும்னா போயிட்டு தாம்பரம் போயிட்டு தான் வர வர வேண்டி தான் நிற்கும் போகிற வேண்டி சானிடோரியில் நிற்காது அது என்னமோ அந்த மாதிரி சிஸ்டம் இருக்கும் நான் ஓடி எல்லாரையும் விட்டுட்டு எங்கள் அம்மா அப்பா எல்லாரும் பின்னாடி வந்துட்டு இருக்கேன் நான் ஓடி வந்து என்ன பண்ணேன் குட்ஸ் ட்ராக் ஒன்று இருந்தது அதில் ஒரு ஒரு பெரிய யானை மாதிரி கருப்பாக ஒரே ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் மாத்திரம் குட்ஸ் கம்பார்ட்மெண்
இது பெரிய யானை நுடல் நிற்கிற மாதிரி அது பின்னாடி போய் இப்படி நின்றுந்தேன் சின்னவனா போய் இப்படி நின்றுட்டேன் என்னவோ என்ன உணர்வுன்னே தெரில அடுத்தது டக்குன்னு வெளில வந்தேன் ட்ராக்குக்கும் அடுத்த ட்ராக்குக்கும் இந்த ட்ராக்கு நடுவில் வேறுக்கு வெளில வந்தேன் அப்போ டமால் அங்கே ஷண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க இடித்தாங்க இடித்த உடனே இது உடனே அடுத்த ஸ்பிளிட் செகண்ட் நகர்ந்தது அப்போ எனக்கு வந்து அதிர்ச்சி அதிர்ச்சின்னு சொல்ல முடியாது அது நகராத ஒரு டீப்பாக மைண்ட் வந்து உள்ளே போச்சு அங்கே நிற்க வேண்டியவையும் இங்கே வந்தான் அங்கே நின்றுருந்தா பின்னாடி வர பேரண்ட்ஸுக்கு நான் செத்து போனது கூட தெரிஞ்சிருக்காது எந்த விதமான ஒரு இது கண்டு ராத்திரி வேலை என்னை தேடிக்கிட்டே அங்கேயும் இங்கேயும் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருந்துருப்பாங்க இப்படி தான் போய் வந்துருக்கோம் என்ன என்னவான இருக்கட்டும் பட் அந்த அதிர்ச்சி வந்து வந்து பர்மனெண்ட்டாக உட்காந்துது உள்ள உட்காந்து எண்ணங்கள்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு ஆகிடுது ஒரு ஷாக்குங்க நீங்கள் வந்து போயிட்டு இருக்கீங்க ஓவர் டேக் பண்ணிட்டீங்க இந்த சைடு பெரிய கண்டெய்னர் பண்ணிட்டுருக்கான் இவனை ஓவர் டேக் பண்ணி போயிடலான்னு போயிட்டுருங்க ஆனால் அந்த டேர்னிங்லேருந்து ஒரு பெரிய வண்டி அவனும் ஸ்பீடில் வந்துட்டான் இப்போ வந்து சம் செகண்ட்ஸ் தான் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் வந்து கிளியராக வந்து நத்திங் பட் பேங்க் ஒதுங்கிறதுக்கு இடம் இல்லை அப்படின்னும் போது வந்து ஆக்சுவலாக எல்லாம் நின்றுடும் அஞ்சு கோஷங்கள் வந்து நிற்கும் இது ஆக்சுவலாக ஞான நிலை இந்த ஞான நிலை வந்து பிரிவையில் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு மாதிரி புரியுதுங்களா அப்புறம் ஒரு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணுறேன் அவங்கெல்லாம் என்னவோ பேசுகிறாங்க அதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகிப்பிச்சு இந்த காதை அடைச்சி போனால் எதுவுமே கேட்காது வெறும் இது அந்த மாதிரி உள்ள வந்து ஒரு பொருள் வந்து அப்படி நிற்குது இதுதான் இதுதான் பெனல்டிமேட் பாயிண்ட் அல்டிமேட் பாயிண்ட் இதுதான் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஒன்றும் ஆன்மீகமும் கிடையாது எதுவும் கிடையாதுன்ற மாதிரி அறுதிட்டு வந்து நிற்குது இது வந்து பிரிவையில் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு த்ரூ அவுட் லைஃப் பிரிவையில் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால தான் இப்போ இவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு கேரக்டர் ஆட்டிடியூட் மாதிரி வந்த சுபாவங்கள்லாம் எனக்கு வந்து ஒரு அர்த்தம் புதிஞ்சதா புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறம் லைஃப் பூரா லைஃப் பூரா என்ன நடந்தாலும் உடம்புக்கு என்ன நடந்தாலும் மனத்துக்கு என்ன நடந்தாலும் வெளியிலேருந்து அந்த சம்பவங்கள் சா சக்க சாரமற்றதாக போயிடுச்சு பணம் காசு ரிலேஷன்ஷிப்பு சகலமும் அதை அகந்த கொண்டு இருக்கு அவ்வளோதானே அதுக்கு அதுதான் அர்த்தம் நானே இல்லாமல் போயிடுச்சு அஞ்சு கோஷங்கள் மாத்திரம் தினம் தினம் விழிப்பு நிலையை அது அங்கங்கே நிற்கணும் இங்கே பேசணும் இது பண்ணும்போது அப்போது அல்டிமேட் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து பதில் வருது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்லேருந்து புரியுதுங்க அல்டிமேட் பாயிண்ட் என்ன நிற்குது எல்லாம் நிந்த பாயிண்ட் வந்து பிரபஞ்சமாக மாறுது அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்ச உடனே வேறு என்ன வேணும் நிந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு உருவம் கிடையாது ஆனால் அதுதான் கடவுள் உள்கடந்த தன்மை அதுதான் இந்த யோகம்னு சொல்லப்படுறது ஞானம்னு சொல்லப்படுறது சகல விதமான மதங்களும் இதை எட்டி பிடிக்கிறதுக்கு தான் போகுது அப்படின்றது மற்றவங்க பேசி 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 இதை எவ்வளோ தூரம் வெளில இழுத்து கொண்டு வந்து பைத்தியக்காரனை ஆக்கிட்டு இருக்காங்க ஒன்றுமே இல்லாத விஷயம் வந்து இங்கே வந்து ஆன்மீகமாக தனி டிபார்ட்மெண்ட் மாதிரி ஆகிருக்கு அந்த மாதிரி இங்கே லௌகீகத்துலேருந்து பிரிக்கக்கூட முடியாது இது ஏன்னா இந்த ஞானம் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படியே பிரபஞ்சமே இல்லாமல் பண்ணிடுது இல்லாம பண்ணிடுது ஆனா வாழறோம் புரியுதுங்களா அதனாலதான் அவங்க கிட்ட நடந்த பியூட்டி என்னன்னா அவங்க என்னோட உணர்வையே பார்த்துக்கிட்டு வந்ததுனால எந்த கதாபாத்திரத்தையும் வந்து துறக்க வேண்டிய அவசியமே என்ன அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நானே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேனே நானே எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு எல்லாம் சாதாரணமா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எந்த டவுட் கேட்டாலும் அந்த பாயிண்ட் வந்து பதில் சொல்லிட்டு போயிடுது அந்த அது வந்து நோ சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அந்த உண்மை இருக்கு அங்க நான் சொல்லும் போது கரெக்டா சோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சு இவங்க வந்து அப்படியே பண்பட்டுட்டாங்க எப்படி மாறினாங்கன்னு தெரியாது இப்போ அவங்களுக்கு தெரியாது நான் அவங்ககிட்ட சொல்லலை அப்படியா அதாவது நீங்க அடிக்கடி சொல்லுவீங்க ஐயா அதுவானால் அதுவே சொல்லும் அதுவானால் அதுவாதார் அதுவே சொல்லும் ஆமா அதாவது இந்த தருணத்தை நாங்க அந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஐயா ஏன்னா நீங்க ஆல்ரெடி அதுலயே இருக்கீங்க ஆமா உங்களால மட்டும்தான் வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியும் மற்றவங்களால பார்த்த மாதிரி இவர் ஏதோ சொல்றாரு அவங்களை பத்தி அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்க முடியுமே தவிர அதாவது அவங்களுக்கு உள்ள பார்த்தது நீங்க அது உங்களுக்குள்ள பார்த்தது அவங்களுக்குள்ள பார்த்துருக்கீங்க அதனால்தான் நீங்க அதை அறிவிக்கிறீங்க அப்படின்றத வந்து நாங்க எடுத்துக்கிறோம் ஐயா இது ஆமா இப்ப நீங்க அப்படி எடுத்துட்டு இருக்கீங்க அவங்க அவங்களும் அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஜெயக்குமாரனுடைய அனுபவம் மாதிரி ஒரு கோர்வையா பிரசன்ட் பண்ணி ஆஹ் ஜெயக்குமார் பார்த்துட்டாருப்பா உணர்ந்துட்டாருப்பா அப்படின்னு நான் அது சொல்ல வந்தது 
அந்த மாதிரி கூட அவங்க பேசுறவங்க இல்லை ஆனால் அவங்களுடைய எல்லா விதமான அந்த ஒட்டு மொத்தமான இப்போ அப்போ நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒட்டு மொத்தமாக தெரியுது அது வந்து நல்லா அடைஞ்சிடுச்சு புரியுதுங்களா நல்லா அடைஞ்சிடுச்சு ஃபுல்லாக அடைஞ்சிடுச்சு அதனால தான் அந்த லட்சணங்கள் தைரியம் புரியுதுங்களா பயமற்ற தன்மை அப்படின்றது எல்லாமுமே சுடர் விடுது அப்படின்னு சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி இப்போ நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ லிஸ்ட்டில் நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம சாதகர்கள் அப்புறம் வந்து எல்லாருமே எளிதில் அடையலாம் ஏன்னா உங்ககிட்ட இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா ஸ்ரத்தை சரணாகதி ஃபஸ்ட்டு இருக்கணும் சரணாகதி வந்து அப்சல்யூட் ட்ரஸ்ட்டுனால வருது இது வந்து கதி காமிக்கும் இந்த ஆன்ம விஞ்ஞானம் கதி காமிக்கும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு நம்பிக்கை புரியுதுங்களா இதுக்கு வந்து இன்னொன்று என்ன நீங்கள் எந்த விதமான உடல் மூலமாக எந்த கர்மாவும் பண்ண வேண்டாம் ரொம்ப சச்சங்கத்தை கேட்கணும் சந்தர்ப்பம் கிடச்சோன்னே ஓடி வரணும் புரியுதுங்களா ஏன்னா அந்த சந்நிதி வந்து அம்மையமாகவே இருந்துட்டு இருக்கிறதுனால அந்த ஃபீல்டு வந்து உங்களை பயங்கரமாக மாற்றும் லீப்ஸுக்கு மாற்றும் அதே குவாண்டம் லீப்ஸுக்கு ஸோ அது ஒன்று இவங்கெல்லாம் சந்நிதியை வந்து உடல் பொருள் ஆவி அத்தனையும் கொடுத்து இது பண்ணவங்க பொறுமா சந்நிதியில் அப்படி நிந்தவங்க மற்றவர்கள் வந்து ஏதானும் வந்து இது கேலி கிண்டல் பண்ணால் கூட அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாதவங்க அதெல்லாம் மர அதான் ஏற்கனவே அவங்களுக்கு வந்து எந்த சம்பவங்களும் ஏறாது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி வந்தவங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அடியார்கள் எல்லாம் அப்படி தான் பண்ணியிருக்காங்க சாந்த சக்கூபாய் மீரா எல்லோரும் கேலி கிண்டல் தான் பேசுவாங்க எப்போ பாரு கிருஷ்ணரை பற்றி பாடிக்கிட்டு கிருஷ்ணரை பற்றி நினச்சிக்கிட்டு அவங்களுக்கு அங்கே வந்து கான்கிரீட்டாக தெரியுது அவங்களுக்கு புரியுதுங்களா தெரிஞ்சதுனால தான் அப்படி வந்து பைத்தியம் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க புரியுதுங்களா அதுக்கு வந்து அந்த பொருளும் அனுகிரகிக்கும் அந்த பொருளும் பார்த்தீங்கன்னா அதான் சொல்லணும் இங்கே இருக்கிறது வந்து ஒரே ஒரு ஆன்ம பொருளுங்க ஆம்பளைகள்லேருந்து எல்லாருமே அடியார்கள் தான் அதனுடைய காதலிகள் பொறுமா ஆம்பளைகளாக இருந்தாலும் காதலிகள் அந்த மாதிரி வந்து அந்த ஒரு புருஷோத்தமன் மேல எல்லாருக்கும் அந்த காதல் வருது அதில் உள்ள அந்த பக்குவமான அந்த சித்தத்தில் என்ன ஆகுது அருகில் நிற்கிறாங்க அப்போ அருகில் அவங்க நிற்கிறது அவங்களுக்கே தெரியாது ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து சுப வாசனைகள் முழுசாக ரைப்பாகி இந்த ஜென்மம் முடிக்கப்படணும்னு இருக்கும் இனிமே வந்து அதை வந்து இங்கே வாழும் பொழுது இப்போ அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் பயம் போயிடும் உயிர் பயம் போயிடும் ஏன்னா உயிரையே கடந்துடுறாங்க இது பொய் உயிர் இல்லையா அஞ்சு கோஷங்களை கிடக்கிறதும் ஒன்று தான் எண்ணத்தை கிடக்கிறதும் ஒன்று தான் உயிரை கிடக்கிறதும் ஒன்று தான் இது போலி உயிர் இதை பாராட்டுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஈஸியாக கடந்து அப்புறம் தான் இருப்பாங்க நிறைய இண்டிகேஷன்ஸ் நிறைய பேர் காமிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் எத்தனை கோடி மக்கள் இருக்காங்களோ எல்லாம் ஞானிகளாக ஓலாக இருந்துட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பாக்கியம் கிடைச்சிதுன்னா சசங்கம் காதில் போய் விழும் அப்புறம் அப்படி 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 அதான் ஒன்று சொல்லணும்னா ஒரு தனி நீர்க்குமிழி உடைந்தது அவங்க புரியுதுங்களா ஏன்னா இதில் வந்து இது பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு அற்புதம் அற்புதம் அது ஏன்னா பிரம்மாண்டம் விழுது ஆத்தன்டிக்காக விழுது புரியுதுங்களா ஏன்னா ஃபவுண்டேஷன் இல்லாதது இது இந்த பிரபஞ்சம் நீங்கள் வந்து அதான் சொன்னேன் ஆட்டம்லேருந்து குவாண்டம் ஃபீல்டுலேருந்து ஃபோர்ஸஸ்லேருந்து அஞ்சாவது அறிவு வரைக்கும் இருப்பை உணரா வெறும் ஜட இயக்கங்கள் நம்மளோட புத்தியும் ஜட இயக்கம் நம்மளுடைய மனமும் ஜட இயக்கம் அதுவும் மெட்டீரியல் மூமெண்ட்ஸ் தானே குவாண்டம் பார்ட்டிகல் மெட்டீரியல் மூமெண்ட்டா இல்லையா அதை விட இன்னும் குவாண்டம் லீப் பொறுமா அவ்வளோ சபடமிக் பார்ட்டிகல்ஸையும் வந்து கடந்த ஒரு ஃபோர்ஸஸ் லெவலில் இருக்கிறது தான் மனம் அதுவே ஒரு ஃபீல்டு குவாண்டம் ஃபீல்டு அந்த ஃபீல்டே வந்து இல்யூஷனரி அதனால் இந்த உலகம் தனி மனுஷன் நின்றுட்டு இருக்கான் அப்படின்ற உண்மை வந்து ஜஸ்ட் அறிவிக்கப்பட்டாலே நிறைய பேருக்கு அங்கே டப்பு 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 நிறைய பேர் கூடியும் ஐ திங்க் இந்த சா நீங்கள் கேட்ட இந்த கேள்விகள் சாரத்துனால நிறைய பேருக்கு இங்கே வந்து ஆன்ம ஞானம் கிடைக்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இறைவன் கண்டிப்பாக அழிப்பார் நம்பணும் அதாவது ஸ்ரத்தையோட நம்பணும் சரணாகதி இன்னொன்று என்ன நிர்கதித்துவம் ஏன்னா இங்கே போக்கு இல்லை எல்லாம் ஃபிக்ஸ்டு பதிவுகள்னால எல்லாம் ஃபிக்ஸ்டு நம்மளோட உணர்ச்சிகளும் சரி உலகமும் சரி எல்லாம் தப்பாக இருக்குது மைண்டு மூலமாக மைண்டே போய் என்ன போயிடுது ஆழ்ந்த வரக்கத்தில் அவ்வளோதான் ஆன்ம ஞானம் அவ்வளோதான் ஐயே மெத்த சுலபம் ஆன்ம வித்து ஐயே மெத்த சுலபம் ஸ்ரீமதின்றவங்ககிட்ட அற்புதமாக அது உதயமாய் இதுவாய் மலர்ந்து நல்லா பிரகாசிக்குது உலகத்துக்கு நன்மை அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி சோல்கள் இருக்கிற இடத்துல எல்லாருக்கும் நம்ம அதனால தான் ஆன்ம ஞானத்தை நோக்கி ஆசைப்பட்டாலே போகிறோம் ஆசைப்படுங்க பைத்தியகாத்தனமாக ஆசைப்படுங்க இறங்குங்க புரியுதா ஏன்னா இங்கே வந்து உலகம் பையன்றது போது இங்கே வந்து மோட்டிவ் கிடையாது முக்கியமாக சொல்லிக் கொடுக்குறவருக்கு எந்த மோட்டிவும் இருக்க சான்ஸே கிடையாது புரியுதுங்களா பிடிச்சிப்போமா